。哎，我跟你说个事儿啊。嗯。那天我从陆明那儿出来的时候，看见雕像。什么？他要干嘛？借机上位啊？我哪知道啊？你说，他一个跨国公司的富家千金，跟陆明发生这种事情，还不赶紧避嫌，还在人家女朋友失踪之后跑到人家家里去，这能是什么好人啊？所以，他是故意的，他不会真喜欢陆明吧？还有多久啊？哦，好了。你看看。可以啊，邓宇，这不夸景象的吗？除了这半个胳膊。不过已经很好了，我很喜欢。可还是不完整啊！不要气馁嘛，这已经比之前进步很多了。徐小小，你说，我要是考不上嘉海大学怎么办？不会，你一定能考上的。嘉海大学不是你的梦想吗？可是我的病要是好不了的话，我是不是真的该做别的打算？当然不行，别的打算就是退路。有退路就会动摇，就不能全力以赴。你看我，自从想考嘉海大学，我从来都没有想过别的可能。我知道这对我来说很难，但是如果动摇了，它只会更难。继续画，我陪你。回家吧，走。你先回去吧，我再看会儿。你已经很努力了，回家再学吧。可是我离嘉海大学还差得很远啊。没事儿，我陪你啊，肯定没问题的，你一定可以。给
这样能看见了吗？追踪了韩小姐的信用卡和户头，可是她离开以后没有办理任何入住和消费。那罗曼呢？罗曼一点消息都没有吗？我们锁定了他的账户，如果有什么消费记录，我们会第一时间收到消息。可是到现在我们都没有收到任何消息，所以我们怀疑他还在北市。收到任何什么消息，现在全力去找罗曼。这次一定不能让他给我跑了。都跟了这么久了，也没发现江夏有什么情况呀、啊？对呀、啊，我说大周末的他不在家待着，跑出来干嘛呀？况且，江夏长得还挺好看的，还有钱，能看得上陆明吗？不是，我这张脸差事吗？嗯，我不骗你们，刘小姐走出之后，她去了好几回陆明家。龙哥不是说他失踪了吗？龙哥不能骗我们吗？江总，那天你从我那里离开以后，韩悠悠就收拾行李走了，而且走得很干净。没人知道我去过那吧？没有，他谁都没说。王彤呢？我让他把证据都删掉了，而且安排人把他送走了。请问要点什么？嗯、啊，我随便看看。我已经处理干净了，绝对不会有人查出来。江总，还有个事情就是，最近总感觉有人在跟踪我。马子轩这边也查到了我，接下来我该怎么办？剩下的两百万我会打到你账户里。拿着钱赶紧离开，再也不要回来。还有，不许跟任何人说起这件事。让我走，不然呢？你想留下？别怪我没提醒你。马子轩的脾气我是最了解不过了，你还是离他越远越好。好的，江总，我明白了。那我就先走了。听到什么了？不管听到什么了，我觉得那个龙哥和江夏肯定是一伙。我刚听到
，江夏要给罗曼两百万。两百，两百万，干什么能花得了两百万？别打岔，我好像听见什么视频，酒店，在酒店拍视频。会不会是陆明的事儿啊？他是不是那天晚上什么都不记得了？有没有可能那天晚上其实什么都没发生？要真是这样的话，那江夏心机也太重了吧！不行，我得赶紧告诉陆明。绿茶，哥，哥，哥，我看见罗曼了，在哪儿？我们跟踪江夏的时候，等会儿，你们跟踪江夏干嘛？哎呀，你别打岔，江夏跟罗曼见面了，说什么酒店视频？啊，最重要的是，江夏说给罗曼两百万，你确定？江总，江总，你今天是不是见过罗曼了？罗曼，没有啊，除了活动那几天，我就没见过他了。那你在咖啡店见的是谁？不是罗曼吗？你说话呀！你是不是见过罗曼了？还给了罗曼两百万，对吧？陆明，你可不可以不要再问了？我今天必须知道。是，我是见了罗曼，我也给了他两百万。那是因为我不想他用孩子来威胁你。孩子。我原本不想告诉你这件事，悠悠刚走，我知道你接受不了这些。我知道，这个孩子他本不该出现。我也知道发生了这么多事情之后，我不应该来打扰你，我更不想给你更多的压力。所以我就自己去做检查。我想说我自己能够处理这件事情，但是我真的不知道罗曼是怎么知道这些事儿的。对不起。罗曼想报复的那个人是我，我真的很抱歉。至于孩子，我明白，这个孩子他不该出现，可他是一个生命啊，他还这么小，这么无辜。说没说尤姐在哪儿？她怎么了？还没承认？走，我跟你找她去。江夏跟罗曼没有关系。
他们说的是别的事儿，不是哥，江夏给了罗曼两百万，两百万，什么事是两百万啊？江夏怀孕了，罗曼是去威胁江夏的。邓云，我的事儿之后你别管了，我生活真的很乱，我没时间搭理你了。不是哥，你相信江夏不信我是吧？行，我早晚找到证据给你看。陆经理好。陆经理。哎，陆经理。江夏，我真没想到你是这种人。陆明。你突然这是干什么呀？还装是吧？我不说你就不承认了是吧？是你，让罗曼买走了我跟邓宇的视频，对不对？什么视频啊？你说什么视频啊？还有那两百万，是你给罗曼的酬金吧？陆明，我之前不是已经跟你解释了吗？那两百万是是,是我给罗曼的，但我是害怕他伤害你，害我们的孩子啊！我都想起来了，那天晚上我们什么都没做，哪儿来的孩子呀？陆明，陆明，陆明，你听我解释，我之所以会做这一切，都是因为我爱你啊！你明明就已经快接受我了，不是吗？哎、这些话，你还是留着跟他解释吧。什么意思啊？嗯、你不是陆明，你是那个小孩儿。啊。啊，还有啊，你刚才说的我可全录下来了啊！我看你以后怎么骗陆明。到底想要干什么？很简单啊，你呢去跟悠悠姐把全部真相说出来，然后保证再也不会破坏他们的感情，并且离陆明远一点。就这样。哦，你再给我写个字据，签字画押，不许反悔。如果我不同意呢？嘿，我本来还想给你留点面子的，你要是还是执迷不悟的话，我现在就把录音给陆明听。按照你说的那样，我跟陆明也完了。所以倒不如这样，你把录音笔给我，我就当什么事都没发生，让你平安离开这儿，怎么样？怎么着？你还敢动我啊？你动我你试试，我马上报警，你信不信？不是。只是，既然你把这一切都了解这么清楚，那么你也应该知道，你的前途就在我手上。在全国大赛上作弊，除了会被取消成绩之外，在你的个人档案上也会留有记录。别说江海大学了，就连其他大学都不会优先考虑你。这些你不会不知道吧？你呢，还是个孩子，还有大好的前途，没必要为了这些你不了解的事情断送未来，不是吗？你放心，只要韩悠悠不回来，陆明跟我在一起一定会越来越好。我是不会伤害陆明的。不可能，我不可能让陆明跟你在一起。那好，大不了鱼死网破呗。如果我是你，我就会乖乖的把录音笔交出来，并且也绝不会跟陆明提一个字。然后呢？然后我跟你当一辈子帮凶吗？当然不是。视频我可以给你，除了这件事以外，我们之间不会再有任何联系。
你听我解释，我之所以会做这一切，都是因为我爱你啊！你明明就已经快接受我了，不是吗？等等，垃圾一起带出去江总，我回去之后想。董总明，你能不能先听我说？其实那天结束之后，我一直没有勇气面对你。是我们做错了事情，是我害得悠悠离开你。但我更害怕的是。你会因此而讨厌我，所以我一直不敢告诉你。其实拿到检查报告那天，我是有机会拿掉这个孩子的，但是我没有，我离开了，是因为我满脑子想的都是你，都是我们在一起的时候。慕明，我发现我爱上你了。我们有没有一丝可能可以继续下去？江总，我心里只有悠悠。虽然悠悠走了，但我一定会把她找回来。我没关系，没关系，我爱你，我可以等你的。可这样只会让我更愧疚，我真的不能再伤害你。这些都是我心甘情愿的。我不是想要你负责，更不想给你压力。我知道悠悠离开了，你走不出来，我特别能理解你。但是也请你理解理解我，我对你的爱一点都不比他少，我只是，我只是。想把这个孩子留下来，我们的孩子，蒋总，如果真的这样，
，我会害你一辈子。没关系，那又怎么样？你要我怎么接受没有你的这辈子？我有心爱的人，我没法给你，我更没法给孩子一个未来。我只会变成个彻头彻尾的混蛋。我不在乎陆明，我真的不在乎，我不在乎。干杯！干杯！啊！我就知道他不能轻易放我走，所以特意留了一手。这回视频也掏出来了，可以啊，宇哥，连环计可太高了。嗯，这下总算可以放心了。到时候没有人能够威胁你了，你就可以上嘉义大学了。其实，我有个事儿想跟你们说。哎，说好了你请客的，可不许反悔啊！不是，我想跟你们说，我准备跟学校坦白作弊的事儿。正式放弃保护名额，你疯了吧，宇哥？都没人威胁你了，你干嘛自投罗网啊？我认真的，我其实想的挺久的。要不是我一开始选择作弊的话，就根本不会有后面这些事儿。况且做错了就是做错了，应该承担相应的后果。既然你想好了，那我支持你。我也支持你，宇哥。其实这事儿我也纠结挺长时间的。果然，你没让我失望。可是，这事要是全校都知道了，那宇哥的保送怎么办？只是个病而已，又不是绝症。再说了，我都不怕，你怕什么呀？嗯，我相信，凭我自己的实力，肯定能考上。只不过时间问题。嗯，行吧。那我祝以后你爸你妈打你的时候，轻一点。那我祝宇哥早日康复。那我祝邓宇早日和我们会合。